Assalamualaikum. Mohan Shahidno to the Boshi Shubhat Chajani. Shuru kuchhi Mai TV Shangbat. Shahidya chhe Minusrat Jahan Mohan. Shuru the Mail Beta Shangbat show. Mohan Shahidno to the Boshi Jati Shreshto Shantan B Shohit Der Proti Rasho Proti Pradhan Mantri Shrotha. Shohit Der Proti Shrotha Janate Jati Shreeti Shodh He Manushe Thal Shukhi Shamir To Desh Karar Prottoy. বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে বললেন ওবায়দুল কাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্র ধ্বংস করা হচ্ছে মন্তব্য মেশা ফখরুলের 71 এর নির্যাতন গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইউক্রেন ইস্যুতে চাপ সামলাতে প্রস্তুত বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বের বিষয় জুন মাসে পদ্মা সেতু উদ্বোধন মেট্রো রেল ও বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন এবছরই গ্রেফতারের রাগী স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী প্রচার করা হয় ইপিআর এর ওয়ারলেসে দর্শক শুনছিলেন মিলপিটার সংবাদ শিরোনাম বিস্তারিত সংবাদ যাচ্ছে মন স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌধের বেদিতে তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাইদুর রহমান আবিরের রিপোর্ট ক্যামেরা ছিলেন রফিকুল ইসলাম সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা इसमें गार्ड अब अनार प्रदान कर सशस्त्र बाहन एक चौकस दल পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নিয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শেখ হাসিনা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমেন চৌধুরী প্রধান বিচারপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ এবং বিদেশি কূটনীতিকগণ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার একান্ন বছর পার করল লাল সবুজের বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুরির বাংলাদেশ আজ সব সূচকে এগিয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধে আসা সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যাশা আগামীর বাংলাদেশ হবে সুখী সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদী সাইদুর রহমান আবির মাইটিভি ঢাকা রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ঢল নামে সাধারণ মানুষের শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ এ সময় তারা একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তাপস কর্মকার শিশিরের ক্যামেরায় মাহবুব সৈকতের রিপোর্টে বিস্তারিত স্বাধীনতা তোমার সাথে কার তুলনা পায় না খুঁজে কেউ সাগর জলের ঢেউ সবুজ বাংলার সাধিকার আদায়ে একাত্তরে বুকের তাজা রক্ত দিয়েছিলেন যে বীর সেনানীরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢল নামে লাখো দেশপ্রেমিক জনতার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই কেননা তাদের অপর সিং ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ রাষ্ট্র পেয়েছি স্মৃতির মিনারে নবীন আর প্রবীণের সম্মিলন সবার কণ্ঠে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিজেকে একজন ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকার ছিল সবার
পর কণ্ঠি বীর মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিজেকে একজন ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই তাদের ঋণ শোধ করতে চাই ভাবি ছেলে মেয়েকে নিয়ে আসি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমরা চাই যে পরবর্তী প্রজন্ম যেন সঠিক তথ্যটা যেন জানতে পারে মুক্তি যুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকার ছিল সবার এটা সুন্দর বাংলাদেশ চাই যেখানে কোনো হানাহানি থাকবে না দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতি থাকবে না এই স্বাধীনতার ফুফল ভোগ করছে আমাদের দেশের ধনীরা কিন্তু শ্রমিকরা এ পর্যন্ত কিছু পায় নাই কাঙ্ক্ষিত দেশ গঠনের ঘাটতি পূরণে তাকিদ ছিল সমাজকর্মী এবং স্মৃতিসৌধে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা অবকাঠামোগত একটা বিশাল একটা উন্নয়ন ঘটেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নীতি আমরা সেই নীতির মধ্যে কতটা আছি এইটা এই জায়গাটা একটা প্রশ্ন আছে মাহবুব সৈকত মাইটিভি জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাভার ঢাকা মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে তিনি আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নিয়ে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত তার গতিশীল নেতৃত্বে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি সোনার বাংলা গড়তে হলে সুশৃঙ্খল আওয়ামী লীগ করে তুলব শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়ার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হবে রাজনৈতিক পৃথক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এস এম খোর্শেদ আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত বিকেলে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় নয়াপল্টনে র্যালির আয়োজন করে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি র্যালি পূর্ব সমাবেশে বক্তব্যে সরকারের সমালোচনা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্বাচন করার জন্য নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কর এর আগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি এ সময় সরকার পরিকল্পিতভাবে একদলীয় শাসন কায়েম করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি যে স্বপ্ন যে লক্ষ্য যে আশাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম সেই স্বপ্ন সেই আশাকাঙ্ক্ষা সেই লক্ষ্য আমাদের দলিসাত করে দিয়েছে এস এম খোরশেদ আলম মাইটিভি ঢাকা একাত্তরে নির্যাতন গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সকালে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন তিনি বলেন বাংলাদেশ সবসময় মানবিকতার পক্ষে এ কারণে যে কোনো চাপ সামাল দিতে প্রস্তুত বলেও মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানিদের জন্য লজ্জা পাওয়া উচিত এই জন্য যে তারা এত বড় যে নির্যাতন হয়েছে গণহত্যা হয়েছে তাদের আপনার অ্যাপোলজি ক্ষমা চাওয়া উচিত যুদ্ধবন্দের সপক্ষে বিশেষ মতে মানবতার কারণে আমরা ও সপক্ষে মুক্তি আছি স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীতে অগ্রযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শতভাগ বিদ্যুতায়ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সামরিক বাহিনীকে ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে পরিণত করেছে বর্তমান সরকার করোনা মোকাবেলা করে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তৃণমূলে পৌঁছে গেছে তথ্য প্রযুক্তি সেবা ঘর পেয়েছে কোটি ভূমিহীন পরিবার বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের কিছুটা চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শেখ নাজমুল হক সৈকত স্বাধীনতার একান্ন বছরে বাংলাদেশ বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ পটুয়াখালীতে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে শতভাগ ঘর বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে আমরা আলো জ্বালতে পারলাম এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার মুজিব বর্ষে ঘর পেয়েছেন প্রায় কোটি ভূমিহীন পরিবার গত ১৩ বছরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিস্ময়কর উন্নয়ন হয়েছে ত্রিশ জুনের মধ্যে উদ্বোধন হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতু 
ডিসেম্বরে চালু হবে মেট্রো রেল ওদিকে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেলও প্রস্তুত দ্রুত এগিয়ে চলছে মাতারবাড়ি ও পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কাজ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অত্যাধুনিক তৃতীয় টার্মিনাল এবং কক্সবাজারে হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর রানওয়ে সমুদ্র পর্যন্ত সম্প্রসারণে কাজ এগিয়ে চলছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ক্লাবে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ ফোর্সেস গোল দু বাস্তবায়ন হচ্ছে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে সব বাহিনীকে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে স্বাস্থ্য খাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা মোকাবেলা করেছেন বিচক্ষণতার সাথে বিশ্বের অনেক দেশের আগে মানুষকে বিনামূল্যে টিকা দিয়েছেন নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপে দারিদ্রের হার অনেকটা কমেছে উনিশশো সাল থেকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প তো আছে শেখ নাজমুল হক সৈকত মাই টিভি ঢাকা এবার অগ্নিঝরা মার্চ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ ছাব্বিশে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উনিশশো একাত্তর সালের আজকের দিনটির মতো রক্তমাখা সূর্যোদয় হয়তো এদেশের মানুষ কখনো দেখেনি কিন্তু এই এক নতুন সূর্য স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয়ের সূর্য গ্রেফতারের আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যা ইপিআর এর ওয়ারলেসে প্রচার করা হয় দেশব্যাপী এরপর লিখিত ঘোষণা পাঠ করেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিস্তারিত মহিবুল কাদেরের প্রতিবেদনে এদিনে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয় উনিশশো সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির উপর হামলে পড়ে গ্রেফতার করা হয় স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তবে গ্রেফতারের আগে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন ওয়ারলেস বার্তায় দেশব্যাপী প্রচার করা হয় সেই স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান এদিন দুপুর দুইটা দশ মিনিট এবং দুইটা তিরিশ মিনিটে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন পরে চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ ও সাতাইশ মার্চ বেশ কয়েকজন শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে রাজারবাগ পুলিশ লাইন স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশের আইজি ডক্টর বেনজির আহমেদ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলাম সহ বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন রাজধানীর শাহজাহানপুরে গুলিত আওয়ামী লীগ নেতা ও এক শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কাউকে ছাড় দেয়া হবে না অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটতে না পেরে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাউন্টারগুলোতে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিটের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায় তাদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যাত্রীরা রেলওয়ের নতুন সফটওয়্যার ঠিকমতো কাজ না করা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা মিজানুর রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত অনলাইনে ট্রেনের টিকিট বিক্রি গত কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর শনিবার সকাল থেকে আবারও তা শুরু হয় কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করতে পারেননি যাত্রীরা ফলে টিকিটের জন্য কমলাপুর রেল স্টেশনের কাউন্টারগুলোতে ভিড় করেন তারা অনলাইন সার্ভারের প্রবলেম হওয়ার কারণে আমরা আজকে লাইনে এই পাবলিক সার্ভিস আছে অন্তত তাদেরকে ট্রেন ডাপ করা দরকার স্পেশালি কাউন্টারে স্লো গতিতে টিকিট থাকতেছে প্রত্যেকটা টিকিট এরা কিন্তু ভুল করছে প্রত্যেকটা টিকিট দিতে এরা কোনো না কোনো ভুল করছে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও টিকিট পাননি অনেকে কেউ কেউ অভিযোগ করেন টিকিট কালোবাজারির ওরা ভিতর থেকে অনিয়ম অনিয়ম কইরা 
বাইরে বেলাঙ্গের আর কি টিকিট করতেছে দশটা দিকে এখানে দাঁড়ায় আছে চার ঘন্টা জায়গাটা জায়গায় ওনার কথা বলে বলতেছে তারা আয় বিচ্ছায় নতুন সফটওয়্যারের ত্রুটির কারণে অনলাইনে টিকিট বিক্রি করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠানের এই কর্মকর্তা যেহেতু নতুন একটা জিনিস নিয়ে কাজ করছে সেটা অভ্যস্ত হইতে অবশ্যই দুই একটা দিন সময় লাগবে বাংলাদেশ রেলওয়ে সার্ভার এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কিন্তু আপনার সব কিছু আমরা ইউজ মেনটেনটা আমরা করছি তো ওইখানে একটা কোনো অ্যাটাক হয়েছে আমি যেটা বলবো যে সাইবার অ্যাটাকের মতো একটা অনেক অ্যাটাক হয়েছে অ্যাটাক হওয়ার কারণে এই যে আপনার राजधानी कलेज के मुक्तिजोधा टावर उपहार तुले दें प्रधानमंत्री सहकारी एक सचिव দুই গাজি হাফিজুর রহমান লিকু এই সময় তিনি বলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়াও চান গাজি হাফিজুর রহমান লিকু শুভেচ্ছা উপহার পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যরা পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে রাশিয়া এমন মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদমির জেলেনস্কি শনিবার কাতারের রাজধানীতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নেতাদের দোহা ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি আরও বলেন পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট দেশে নয় বরং সারা বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারে বলে রাশিয়ার বড়াই করছে রাশিয়া জ্বালানি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে তাই তার মোকাবেলায় প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কাতারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জেলেনস্কি নারীদের ক্রিকেট আম্পায়ারিং পেশায় আগ্রহী করে তুলতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড স্বাধীনতা দিবসের ম্যাচ পরিচালনা করিয়েছে নারী আম্পায়ারদের দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাতে আরও নারী আম্পায়াররা কাজ করতে পারেন সেদিকেও নজর রয়েছে বোর্ডের শনিবার বিসিবিতে স্বাধীনতা দিবসের প্রীতি ম্যাচের সময় এই কথা জানিয়েছেন বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার মিঠু রিফাত আঞ্জুমের রিপোর্ট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড স্বাধীনতা দিবসে সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রতি বছরে নেয় এবারও একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করে তবে এবারে ভিন্নতা দেখা যায় ম্যাচ পরিচালনায় প্রথমবারের মতো ফিল্ড আম্পায়ারে দেখা যায় নারী আম্পায়ার জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার সাথীরা জাকির জেসি ও ডলি সরকার ম্যাচ পরিচালনা করেন প্রথমবারের মতো আম্পায়ারিং করে বেশ উচ্ছ্বসিত জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার জেসি জানিয়েছেন বিসিবির এই উদ্যোগ নারী আম্পায়ারিং এ আরো বেশি উৎসাহিত করবে এই জায়গাগুলোতে যখন অপশন চলে এসেছে আশা করি যে যারা বেবি হয়ে গেছে ঘরে বসে আছেন তারাও এসে আসলে কাজ করতে পারবেন এবং আমি এমন অনেককেই চিনি যারা কাজ করতে চান কিন্তু কাজ করার সুযোগ পান না আশা করছি এখানে খুব ভালো সুযোগ পাবেন তারা আম্পায়ার্স কমিটির নতুন চেয়ারম্যান ইফতেখার মিঠু জানিয়েছেন স্কুল ক্রিকেটে নারীদের আম্পায়ারিং চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বোর্ডের ধীরে ধীরে ঘরোয়া ক্রিকেট ও আন্তর্জাতিক পরিসরে নারীরা যাতে ম্যাচ পরিচালনায় আসতে পারেন সেদিকেও নজর দেবে বোর্ড আই এম ভেরি হোপফুল নেক্সট ইয়ারে আপনারা জুনিয়র লেভেল ক্রিকেটে মহিলাদের দেখতে পারবেন আমাদের কিছু এখন এফোর্ট দিতে হবে এটাদের উঠানোর জন্য ওই লেভেলে তারপরে আইসিসি এর সাথে আলাপ করব এই সময় তিনি জানান ঘরোয়া ক্রিকেটে আম্পায়ারিং এর মান বাড়াতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি রিয়েল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রিফাত আঞ্জুম মাই টিভি ঢাকা দর্শক এর সাথে সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা মিল্ক ভিটা সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার মহান স্বাধীনতা দিবসের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মানুষের ঢল সুখী সমৃদ্ধ দেশ করার প্রত্যয় বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে বললেন ওবায়দুল কাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে মন্তব্য মির্জা ফখরুলের একাত্তরের নির্যাতন গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউক্রেন ইস্যুতে চাপ সামলাতে প্রস্তুত বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বের বিষয় জুন মাসে পদ্মা সেতু উদ্বোধন মেট্রো রেল ও বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধনে বছরে গ্রেফতারের আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী প্রচার করা হয় পিআর এর ওয়ান্ডাসে
দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ রাত নয়টা ত্রিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি করোনার সংক্রমণ রোধে সবাই সতর্ক থাকুন মাস্ক পরুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন আল্লাহ